नमस्कार छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ म संगम बानिया दर्शकहरु यति बेला नेताहरुको दिल्ली दौड चलिरहेको छ एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केही समय अगाडि दिल्ली गएर फर्किए भने यति बेला नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा दिल्ली भ्रमणमै छन् र यो व्यस्तताका बीच नेपालमा संविधान निर्माणको चरण अन्तिम चरणतर्फ आइरहेका बेला नेताहरुको दिल्ली भ्रमण बाक लिएको छ अझै केही नेताहरुको सूची छ जो भारत जाँदै छन् भन्ने छ तर पनि उनीहरुले यकिन रूपमा अझै सम्म बताइ सकेका छैनन् र यो कार्यतालिका अझै अस्पष्ट छ खासमा नेताहरु दिल्ली किन दौडिरहेका छन् संविधान निर्माणको यो प्रक्रिया छोडेर उनीहरुको दिल्ली दौडाको अर्थ के हुन सक्छ आजको छ प्रश्नमा हामी यही विषयमा कुराकानी गर्ने छौ र कुराकानीका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा परराष्ट्रविद भेष बहादुर थापा हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौ स्वागत छ तपाईलाई धन्यवाद शेरबहादुर देउवा यति बेला पनि दिल्लीमै हुनुहुन्छ भ्रमणमै हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल पुगेर आउनु भयो के अर्थ राख्छ नेताहरु दिल्ली गइरा छन् अरु जाने सूचीहरु पनि सुनिएको छ गाईगुई स्पष्ट भएको छैन किन गइरा छन् नेताहरु दिल्ली अब कुनै नौलो कुरा त होइन नेपालको इतिहासमा नेपालले असमलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको सात सालको क्रान्ति पछि हो र त्यो भन्दा अगाडि नै पनि बान्दुङमा जुन कन्फरेन्स भयो हाम्रो संविधानमा होस् या हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीतिको चाहिँ बुधघोष हुँदाखेरि होस् हामी चाहिँ तटस्थ असंलग्न राष्ट्रको रूपमा परिचित हुन चाहन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमा पनि लेख लेखिएको छ अन्तरिममा पनि छ पहिले पनि थियो तर कता कता हाम्रो नेतृत्वको समूहको व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ नि असंलग्न होइन संलग्नता खोज खोज्ने आशीर्वाद खोज्ने सद्भाव खोज्ने र म दिल्लीमा पनि छ वर्ष राजदूत भएर बसेँ बिच बिचमा हाम्रो नेतृत्वको समूहले मैले आउनु खोजेको थिएँ मैले निम्त पाएको छैन तपाईँले केही गरिदिनु हुन्छ कि भन्ने किसिमका कुराहरू बराबर आउँथे हेर्नुहोस् त्यसैले म यसलाई कुनै नौलो प्रक्रियाको रूपमा मैले लिएको छैन होइन नौलो प्रक्रिया होइन जाने कुरा हिजो पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि छ तर परिवर्तन देखिनु पर्थ्यो अथवा अब यत्रो लामो समय भइसकेको छ लामो समय बितिसकेको छ जब महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुन्छन् नेताहरू दिल्ली नगईकन बस्न सक्दैनन् यो उनीहरूको कमजोरी हो वा उनीहरूको कमजोर पाटो हो कि यो बढी बलियो पाटो हो अब हेर्नुहोस् अब मोदीजी आउनुभन्दा अगाडि बाह्र तेह्र वर्षसम्म भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालमा खुट्टा टेकेन अरू देशहरूमा गए नेपाल आएन भुटानसम्म गए नेपाल आएन आएन र योभन्दा अगाडिको प्र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई म पनि बराबर मैले राम्रै सब परिचित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ बराबर भन्थ्यो तपाईँ नेपाल किन जानुहुन्न भन्दाखेरि अलि व्यवस्था मिलिसकेको छैन भन्नुहुन्थ्यो जान्न त कहिले पनि भन्नु भएन तर आउनु पनि कहिले पनि आउनु भएन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उताबाट यता आउनेको चाहिँ कमी र हाम्रो जानेको आधिक्यले देखाएको असन्तुलनता जुन छ नि त्यसले हाम्रो विदेश नीतिको सञ्चालनमा विज्ञ या चाहिँ नीतिकर्ता नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू या नियम कानुन म एउटा उदाहरण दिन्छु गिरिजाप्रसादजीको निधन भएको बेलामा उहाँको चाहिँ अन्त्येष्टिको बेलामा भारतको चाहिँ बिहारका मुख्य चाहिँ मन्त्री नीतिश कुमारले आउन चाहे दिल्लीले उहाँलाई रोक्यो उहाँले गुनासो गर्नुभयो पत्र पत्रिकामा मैले जान चाहेको थिएँ गिरिजावाले म राम्रोसँग चिन्थेँ मैले श्रद्धाञ्जलि दिन चाहेको तर मलाई दिल्लीले रोक्यो भन्नुभयो भन्दा नीति सञ्चालन नीतिको का कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसमा अडिग रहेर चाहिँ नियन्त्रण गर्ने या सहुलियत दिने प्रक्रिया चाहिँ नि प्रशासकीय संयन्त्रमा हुनुपर्ने हो हेर्नुहोस् अब यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुहुन्छ 
मामले थाई नदी के निजाने बो नेता आरु अच्छा राजदूत लाई तो भेद जाकेरे बाहर रखी इंसान है राजदूत लाई था सही ना राजदूत मुनासो गर्दे हिन्नु पर सा बंदे केरी अब दूसरे कुल एवरेज ये वड़ा चाय नी न चाय का ना मुआवर पोगनु बाय को थिएन होला उन्होंने लेपे नी चाहना रखे आप लेपे नी चुक कुने कुने ने कुने प्रक्रिया बाटा चाहना � नेपाल में को नेपाली को लाइए अयले संविधान लेखन जब बंदा मौत पड़ो आर को अभ्यास है ना देरी बरस भाई चिको यो अभ्यास पर लाए को हमें आठ बरस बीत चुके हैं सफल भाई बाय का चाहिए ना और जो पनी ये वाला चाहिए नहीं ये वाला दोनों के क्रम में चल रहा है कुछ तो देखें चा जेब में सोचे आए कुछ सत्यस्पति � या त्यो त्यो पटी दर्शाए कुछ ऐ नहीं असंतुष्टि असंतुष्टि हाँ और ठीक हो असंतुष्टि बनो ये सब ही होना खेरी सब सब सभी जाने मिले रे वड़ा चाहे राष्ट्रीय खा का खो खोलो निर्माण करूं रो त्यो निर्माण को प्रक्रिया बांस बांस ऐ स्वाभाई होनी जत्ती को मौत पड़ो करो मो आर्क करो देख दीना तर त्यो ह कूटनीतिक मर्यादा लाई उल्लंघन करेगा देश को नियम कानून लाई उल्लंघन करेगा एक प्रकार की जब जो गैर भेदगार कर रहे खेरी चाहिए नहीं मगरन मानित भाई कुछ बनी कुरा को अभिव्यक्ति दिना खेरी अलग इतनी संकोच लागन पड़ी होगी अब तो सही नहीं भाई ना बिगड़ देखी को स्ट्रिंग खाला इसके निरंतरता संकोच मानने तक असली हैं तब भाई हमले से बोलूं संकोच मानने पर ला ये बीसे में कोई आउटहाउस आके जाए ना मैं लिबने को तेरे संकोच कल ही माने कुछ बंदा के जनसाधारण ने माने कुछ वहाँ ले गोल गोने वाले भाई मनी ठान वाला तर नेपाली और ले चाहे इसको चाहे ये 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 मौत तो दिए रा इसलाये से � मां देखिए को दुविधार अब कमी कमजोरी है रू ले घर देखेरी संपूर्ण देखाने वाली चिंती चल है ना मतलब पहले फिर ही दिल्ली तरफ ही फरक होना जान सुधा भाई हमी आमला संविधान निर्माण को प्रक्रिया में अपनी तरह संविधान निर्माण को मूल स्प्रिट बाटो सब दिल्ली ले निर्धारण कर सा अन्य दिल्ली ले उस पर कमल दाल लाए उड़ा कुरा फुकेर पढ़ाई इंसा सरबार दे उबाला और को कुरा फुकेर पढ़ाई इंसा बोली माधव नेपाल दालन उल्लाय और को कुरा और और वरु इस ता इस ता तथा नाम अथवा इस ता इस ते कुरा आर बुस्तिंग खला रहा इंसा मुख्य से ही तो बाटो राजमार्ग उनसे नहीं समिधान में हिन्ने बाटो से दिल्ली आभी उन्हों अब ये लाइफ में नहीं है ना इतिहास को को स्ट्रेंथ करा लाए चाहे एक फरेह नहीं हो बनी 2007 साल देखी नेपाल में जीजे थी परिवर्तन बाहर 40 साल में बाहर बारह बुद्धि है ना 40 साल में परिवर्तन बाहर तेज पे ची दो ही साल में चाहे बारह बुद्धि बाहर हो समझोता पर प्रत्येक चाहे नेपाल में बाहर को आम परिवर्तन में कु भारत लाई तथा नाम गाली का दी पार्टी और उपनी चाइन चाइनीस उन लोगों को समझने तक पश्चिम गैर से खुल रहा है सरल नहीं होगी नेपाली जनता लाई चाइन देखा दर्शाए को देखो नहीं करा तो ती बिशे और उता अब हम बिशे वहीं रेचर मनी करो देखियो तो इसलिए यो परंपरा लाई तोड़ने को लाई चाहिए जून समूह � बन्नी करा चाहिए प्रमाणित वही चीज़ कुछ है दोस्त तेले कर दाखिल तेले लाय को नए नेत्रित को सुनो प्रति को अनास्था ले कर दाखिली नेपाली और चिंतित बनते स्वाभाविक हो सात साल में त्रिवन दिल्ली जाने वो है ना अब 1990 को चाहे सत्तालीस साल को परिवर्तन पची बनी तब तब कुछ है तेज़ बाह प्रत्यक्ष भूमि का नाते के बिनी प्रत्यक्ष प्रभाव पारे को करा रहे देखियो बार बुदे बार के दिल्ली में बाहो है ना वन्ने केरी ऐले ये वाला द्वितीय नेता पासपोर्ट गए बन्नी करो द्वितीय देश को बीच में संविधान का संबंध का आधार है रू संबंध का आधार है रू इतनी जटिल सा 
त्यसमा नेपाल हावी हुन सकेको छैन हेर्नुस् हैन नेपाल यस पटक नेताहरुले भन्या थिए कि सोर बुझे सम्झौता गर्दा हामीले पहिलो पटक स्वाभिमानी सम्झौता गरेम अथवा दलहरु बीच स्वाभिमानी निर्णय गरेम आत्मनिर्णय गरे जस्तो कुरा गरे थिए तर पछिल्लो चोटो जुन जनताको अभिव्यक्ति सुन संविधानको मस्यौदामा आएको छ अनि नेताहरु दिल्ली गएर जुन कुरा फेरिदे फेरिदे के कुरामा नरम हुने के कुरामा गरम हुने अथवा प्रक्रियाहरुमा चाहिँ दिल्लीले पनि पहिलो चोटी खास गरी मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आइसकेपछि अलिकति परिवर्तित भएको जुन श्रृंखला थियो त्यसलाई पनि फेरि आफ्नै पक्षमा ल्याउन आफूले भनेकै कुरा लाद्नका लागि भारतको पुरानो डक्ट्रिन थियो नि त्यो डक्ट्रिन चाहिँ पुनरावृत्ति भयो कि भन्ने हो तपाईले बडा राम्रो कुरा उठाउनु भयो यो हाल सालको भारतमा आएको चुनावपछिको परिवर्तनपछि मोदीजीले चाहिँ नि छिमेक प्रति देखाएको सद्भाव व्यवहारमा उतारेर भेटघाटदेखि लिएर यसलाई चाहिँ महत्त्व एउटा यसले भारतको विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरेर सुदृढ बनाउनको लागि चाहिँ नि मेरो प्राथमिकता हो भन्ने जुन कुराको आभास दिनुभएको थियो यहाँ आएर पनि त्यो कुरा गर्नुभयो र त्यो बेलादेखि भएको सब सुरुमा भएको संवादलाई निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो परम्परागतको चाहिँ सोचाइ र व्यवहारलाई मा परिवर्तन गरेर एउटा चाहिँ सम समानताको आधारमा ठुलो होस् या सानो होस् सबै छिमेकी छ राम्रो सम्बन्ध राख्ने र जटिल समस्याहरूको हल गर्दै जाने जुन कुराको आभास पाएका थियौँ नि अहिले बिस्तारै हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि चाहे सीमाको बारेमा होस् चाहे विभिन्न कुरा होस् कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ नि सुरुमा भएका उद्घोषहरू भन्दा कमजोर देखिएका छन् पछाडि परेको देखिएका छन् र कता कता एउटा आभास हुन लागेको छ कि राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूको जुन एउटा अहम भूमिका विदेश नीतिको सञ्चालनमा थियो उनीहरू पुनः हावी हुन लागेको पुनरावृत्ति हुन लागेको होइन निरन्तरता पाएको पहिलेको पहिलेको सो र अहिले भएका संवादहरू चाहिँ यी देखावटी कुराहरू हुन् कि त्यति बलियो आधार होइन कि भन्ने कुराको शङ्का गरी ठाउँ चाहिँ निस्केको छ यो कुराहरू चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ बराबर खास गरी विदेश नीति सरोकार राख्ने विज्ञहरूले बराबर उठाएका छन् र शङ्काको दृष्टिले हेर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ जस्तो कुरा गरौँ पुष्पकमल दाहाल जाँदाखेरि भारतमा रहेका नेपालको राजदूत दीप कुमार उपाध्याय बाहिरै बस्नुपर्यो अथवा उहाँलाई लगिएन भ्रमणमा शेरबहादुर देवबा जाँदा त्यस्तै भयो पुनरावृत्ति चाहिँ आफ्नै देशको राजदूतलाई एउटा नेताले पूर्व प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्न सक्दैन भने यो देशको सिस्टमप्रति देशको परराष्ट्र नीतिप्रति कसरी आस्था जाग्न सक्छ यो हेर्नुहोस् अब यो 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 कुरा पनि म नौलो कुरो चाहिँ होइन मनै राजदूत हुँदाखेरि एकपल्ट गिरिजाबाबु पूर्व प्रधानमन्त्री भारतमा आउनुभयो उहाँमा एउटा चाहिँ शिष्ट चाहिँ व्यवहारको सङ्केत के थियो भन्दाखेरि म आफैले फोन गरेर म आउनु लागेको छु है मलाई मोटरसोटर मिलाइदिनु होला भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँले त्यो बाह्र बजीभन्दा अगाडिको भेट घाटको क्रममा एम्बासडर तपाईँ पनि आउनुहोस् भन्न भन्नु भन्नुभएन उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो वार्ता सकिएपछि म भेटघाटको लागि आएको छु कोसँग भेटघाट भन्नु भएन तर मेरो वार्ता सकिएपछि निचोड चाहिँ म तपाईँलाई भन्नु होला मेरो औपचारिक चाहिँ ऊ होइन भन्नुभयो म त्यसलाई मैले सब अहिले सब सम्झे सम्झिँदाखेरि चाहिँ के भन्छु भने बराबर राजकीय भ्रमणमा होस् या औपचारिक भ्रमणमा होस् प्रधानमन्त्री हुन् या राजा हुन् या चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रपति हुन् आउँदाखेरि चाहिँ म जहिले पनि भारतमा त्यहाँ बस्दाखेरि के पाउँथे भन्नुहुन्छ भने एक्लै कानी खुसी गर्न पाएदेखि कि मेरा कुराहरू राख्नु पाउँथे कि अरूले थाहा पाउँदैन कि मेरो इज्जत जोगिन्छ कि लाज देखिन्न कि र लाज लाज छोप्नलाई पनि यसो गर्छन् नेताहरू लाज छोप्नको लागि भन्दा नि तपाईँको कति कुराको त व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा होला त्यो कुरो चाहिँ नि राजदूत या र यो कुरो चाहिँ उहाँहरूले बिर्सिनु भएको छ कि राजदूत चाहिँ कुनै पार्टीको राजदूत होइन एक नियुक्तिपछि ऊ देशको राजदूत हुन्छ ए एक्स्ट्रा अर्डिनरी एन्ड प्लेनी पोटेन्सरी भन्छ उसले सहयोग गरेको कुरोमा राष्ट्र समर्पित हुन्छ राष्ट्रको समर्पण देखिन्छ भन्दाखेरि पठाउनुभन्दा अगाडि निहालेर केलाएर 
सही व्यक्ति को छनौट करने प्रक्रिया में पार्टी लाओ सरकार लाओ जोसुक लाओस् तर एक फिर त्या गए पी उ को प्रतिनिधि होता महत्व कांक्षा तो उसके कुछ न कुछ रूप में देख राजूत ने ठा पाँच अथवा सुकमल दाह को ये बेला को इच्छा के थी ये बेला राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ठा पाँच शेरबहादुर देववा को इच्छा के थी तो दीप कुमार उपाध्याय ठा पाँच अथवा तैं तो पद में हो तैं था पाँच कुछ न कुछ रूप में देख राजूत ने ठा पाँच अथवा सुकमल दाह को ये बेला को इच्छा के थी तो ये बेला राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ठा पाँच शेरबहादुर देववा को इच्छा के थी तो दीप कुमार उपाध्याय ठा पाँच अथवा तैं तो पद में हो तैं था पाँच ये डक्ट्रिन नेता में कायम छ कि नेता आपको महत्वाकांक्षा सुनाऊा खेल अरुण हानि कर सकता भाई इसको दुईटा पार्ट हो एटा तो हेन जानूंदा अगड़ी पर राष्ट्र मंत्रालय सुसूचित करने एजेंडा को बारे में चाहिए एटा खाका तैयार पारे दिने मू विषय में छलफल करने जु भूरा को चाहिए आवास दिने र आपको देश को प्रतिनिधि अलग न नराखिकन एट साची को रूप में होस् या चाहे सहयोग रूप में होस् जो दृष्टिकोण हेरे उसको फिजिकल प्रेजेंस व्यक्तिगत चाहिए चाहे होने पर्ने हो हे उपस्थिति चाहे होने पर्ने हो तर यह कुरो नो इतिहास मैं उदाहरण दि वाजपेयीजी चाह प्रधानमंत्री होता खेल ने राजा आने भो संविधानिक राजा हो बेला में राजा वीरेन्द्र वहाँ ने मैं भन्न भाजपाई सब एक दिन कुरा करना चाहूँ मैं चिर परिचित व्यक्ति हो मैं तो कुरो भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा निका का ब्रजेश मिश्र मैं भाई उनके के हम सीस्टम में प्रधानमंत्री एक्ल भेटने पाऊदन एटा रेकर्ड किपर होने पर्च अब भो के भो बेला में रीपी प्रधानमंत्री आँदाखे भो कहो हम एक्लो व्यक्ति व्यक्ति बस्ने प्रधानमंत्री हो या चाहे संवैधानिक राजा हो एक्ल बस्ने उन्को नोटकिपर हो नोटकिपर ने चाहे अलि प पर बसर जम्मे सब कुरो लेखे हो हे रो बैठक सकने बितीक उ राष्ट्रीय सुरक्षा निकायदि लबला परिपत्र बाहर जा नेपाल में चाहे बस्ने व्यक्ति बाहेक उसे के कुरा गए श्रीमती मत था भो कि पुष्पकुमल दाल गए सीता दाल ठा होने भो शेरबहादुर देवा गए आज राणा था मोबाइल नहीं एक तह पर गए भू एक पटक एट नेता आए कुरा प्रधानमंत्री अब हम एक्ल हम एक्ल बस्त अब वहाँ अब उन्नी अर्क मैं बस का थे तो बैठक अलग झर्क बैठक सकिए राष्ट्रीय सुरक्षा नि व्यक्ति जो बाहर ढोका में मस थे उनके आने के बलना भाई तो आप इष्टमित्र को छाला छात्रवृत्ति दिन पर् पर् पर्ने कुरा रही है यो कुरो भी आर भाई मेरा प्रधानमंत्री को समय नष्ट करने भाई कुछ बाहर आ हे अब मो कानी आप कस्तो तब सो सकूँ तेल भादा खेल के विदेश नीति को संचालन में ने, नेता को चरित्र व्यक्तित्व रपति को समर्पण को कुरो स्पष्ट नउंजेलसम विदेश नीति को संचालन में यह देखे जो खाड़ल छो परिपूर्ति होना है सुरुआत करने कसले प्रधानमंत्री देश को पार्टी का वरिष्ठ नेता देश को जाने अ जो नेतृत्व ने नहीं सुरुआत करो नमन कर आने लोगे आने अथवा प्रवृत्ति तो कहीं समय है ये कुरो हे अब प्रजातांत्रिक मूल में के भाई भाषा शासन विधि को होती को होना भैर होना जब समय विधि को शासन होते हैं विधिभंदा माथि व्यक्ति हो चाहे राजा हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे नेता क्यों न आपने हैसियत विधानभंदा मथि राख्ने पर नीति नईन पर मंत्रालय चाहिए ब्रिफिंग कर नचाई को होना पर मंत्री ने मान नए हिजे भर्खर हो कि अस्थि अस्थि पर मंत्री गुनासो कर नोधिकन जान जे पाई कुरा पर मंत्री ने नहीं गुनासो ठाव में इसको कार्यान नीति को कार्यान्वयन कसले करने 
नेपाल में यो विषय नेपाल ने उठाए को ऐसे देखे ही ना भारत र चीन को लड़ाई भाई को बेला मा क्यों एरिया मा चाहे जोन भैकुम थियो सिक्योरिटी को भैकुम थियो कि नहीं कि हमरे लाइफ में मौत तो दिया ना तो इसलिए हमरे तेज सिक्योरिटी को अरेंजमेंट करेगु दिया ना बंदा कि नहीं ते अब जब जस्ती भारतीय सैनि� धारण नेपाल ले रखे हो रपची कुरा उठाए पनी यस यो भी सिख बाब को बारे में लामो छलफल पनी बाय कुछ है नेपाल का चाइनी चाइनी बोगर बिगियर हो जो जो दिच्छन हम रो सर्वे डिपार्टमेंट का मॉली त्यो त्यो वेला का डायरेक्टर थे त्यो वहाँ दिल्ली में मराठो दाम उन्हीं आए का पनी थे निरोला व्यक्ति अनुज हमले टीम पढ़ाया रहा बेलायत में टीम पढ़ाया रहा आर्काइस में सर्वे ऑफ इंडिया ब्रिटिश को पाला को सर्वे रहा अंग्रेज़ ले भारत छोड़ दा खेरी चाहिए नहीं नेपाल को जो ना आकार थियो हमें त्यो बंदा एक इंची कंपनी चाहे चाह मानना सकते हैं ना एक इंची बड़ी चाहे ना बनी आम्र चाहिए ना बन्नी को रख पर इस बार नेपाली ये वाला इतिहास देख लिया रहा तभी कुछ ऐसे नहीं सैटेलाइट मैपिंग देख लिया रहा सभी को रखो प्रमाण भारत बुझाए को बनी था बैठक बनी बात ये सब भी कुछ ऐसा तरह ये समझौता हो गयी थी वो बने रहा न तो दिल्ली में रहे को हम राजदूत राजदूत ले था पाए न तो चीन में रहे को हम रा� तो दारुकता के साथ परिचालन करें इस तो मुद्दे इसा युद्धेश को एक्शन क्यों बनना सकते तो ना हमरो कुछ नहीं थी कमजोरी तो यहाँ पर ही रहा है देखियो नहीं ना इस तो समझौता सही ना था बनी पाया ना पत्तो बनी पाया ना हमने ना इसमें ये लाये चाहे कुछ नहीं थी कमी बनना बनना पनी दूसरा चीज़ में किसी हमने जो त्यों बेला में ट्राई जंक्शन स्टेबलिस कर रखो लाई ये वाला नहीं वाला कुना में कर तो तीन तीन देश को सही भुवाग मिल सा है ना त्यों कॉर्नर कुलो बन्नी करो त्यों नेपाल रब चीन को बीच में भाई को समझोता में त्यों को ठाउ लाई अरे कितनी खाली छोड़ी है कुछ छोड़ी होगा कारण कि ना मंदा केरी नेपाल रब भार संभावना थी है ना तेले कर दे तेले थाती रहे को कर रहे सो थाती रहे को कर बाहर चीन लाइन था सो तो उन आउं दे बनी चीन लेकिन यो कर गौरव बनी करा बार बात नेपाल ये ले आल के दिखने तब बनी प्रकृत कर रहे सो कि नहीं कि चीन हमरे ज़रे विश्वास चीन मित्रों बनी दारना रखने देरे नेपाल ये हो रहे नहीं इसको शिमे ही गुरु मान नेपाली चीन लगे ही कुछ है तो उन्हें उन्हें अपनी चीन लेकिन न गौरव बनने को रहा मां अलग ही नेपाली चित्र दुखाए को बन्चा ये इसको बारे में लेख लेखन बनी बाय कुछ है दोस्त तरह हमले आपने हक छोड़ने को रोपनी हुई ना अब द्विदेश द्विता देश ने छुट्टे बसेरे दूसरे इसलिए छोटे बसेरे गरे को निर्णय है बाहर आए पसीता हमरो हमले आपने हक भाई को कर दब अब उठाएगा छोड़नी 
अज यो होते अर्क विषय रही देखने भाषा अलग संविधान निर्माण को चरण होते अथवा हमें अंतिम मसौदातर्फ लगे अंतरराष्ट्रीय चाशोजी कुन रूप में तैयले पाने भाग संविधान को प्रारंभिक मसौदा तैयले पढ़ा चाहे व्यक्तिगत रूप में भेषभाल था के लो संविधान को प्रारंभिक मसौदा कस्तु लगी मैं के लगे भाई कुरु तीन महत्व होना तर मे भूमि मई समय बाहर थी हाल साल आए पे चाहे अध्ययन करने मौका पाए लेखनीला संकोच छी छ मैं ठा चाहिए तर पढ़ाखे मैं संकोच लगे के संकोच लगे सब भाई पैले तो जो स्टेट को फंडामेंटल प्रिंसिपल तेज को प्रियम्बल प्रियम्बल मो मई देश दुईटा देश में राजदूत भैया अमेरिका रारत दुई देश में चौदह वर्षसम राजदूत भर बस तैं को संविधान एवं दुई सौ पचास वर्ष भाग लमो अर्क पैंसठी वर्ष भाग लमो एवट संविधान लेखकर को नाव अलग अमेरिका में जेफरसन को नाव छम मानी समझ संविधान निर्माण करने प्रमुख भार भारत में अंबेदकर को नाव हम नाव लिने लायक का लेखक या चाह संयोजक के हिसाब बा यो दस्तावेज बाहर लिया मुख्य कुरो होने पर्ने के संविधान ने संविधान को जनता ने आपू आपूला दिने अस्त्र कुछ सरकार ने दिने होने कुछ पार्टी ने दिने प्रक्रिया जो प्रक्रिया हम अपना देश में अगर प्राय अराजक जो स्थिति संविधान में प्रतिबिंब देखी था इतिहास में प्रश्न खोजियों संविधान ने तो पहचान मूलुक को अखंडता ने अपना नीति आपको प्रगति को लगी रंकी विश्व में सहभागी होना को आदरणीय मेम्बर अफ दमिटी कम कम्युनिटी अफ नेसन्स को रूप में तेल दर्शाने किसिम को प्रियम्बल होने कि वी द पीपुल सुरू कर संविधान जनता ने जनता दिखे कुरो तेस में अधिकार कति कुंठित करने सब को हित को लगी राष्ट्र को हित को लगी प्रगति को लगी कति कुंठित करने कति चाहे यथावत राख्ने भाई कुरो जनता ने करने निर्णय को कुरो हो यहाँ तो इस प्रस्तावना नहीं भद्दा लमो है पार्टी को दर्शन आधारित शब्द मैं कुरो भन भारत में चाहिए लमो संघर्ष चाहे पची आक है स्वतंत्रता तर ते कि हमें चाहे अंग्रेज हरा रसिल उपलब्धि होने को अमेरिका को संविधान लेख्ता खेल वी द पीपल भर सुरू कि ब्रिटिश हमें चाहे उपनिष्प धबा होना हमें राज्य स्थापित कर जनता को पहचान राष्ट्र को अखंडता रनता को प्रगति को आधार र विश्व में मूल अल्ले भाई मूल्य मान्यता में रेस्पेक्टेबल नेसन को रूप में देखि पर्ने कुछ छोटकरी में रामस प्रतिबंध होने पर्ने को सट्टा एट लमो भद्दा दस्तावेज तैयार भर जल्द हेखे तो मे भू भाई नागरिक को नाता ने मेरे अलग को हैसियत तय हो नागरिक को नाता ने मे भू भाई लेखने लोच लग्न पड़ने हो पढ़ने लगने स्वाभाविक अंतिम में भनदिन कि संविधान निर्माण को संपूर्ण प्रक्रिया गए ठोक पद का लगी प्रधानमंत्री का लगी राष्ट्रपति का लगी र ते कारण दिल्ली दौड़ नेता कोई कारण संविधान जबरदस्त भाई जस्तों भाई लिया पैसा तैं शब्द जेसुक हो तो मतलब छेन हो लगता तैयार कतई कतई सत्ता बड़ी हावी भाग अथवा कुछ पार्टी को अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो अथवा उपराष्ट्रपति हो कारण बड़ी यो भैर तब विश्लेषण का कई आधार ठीक हो अब तपटी जानू भादा नहीं इस कसरी सुधार उत्कृष्ट सत्तालीस साल के संविधान विश्वक उत्कृष्ट संविधान बने थे हमें है मसी सुक्र नपाऊद एवं पक्ष ने चाहे चाहिए विरोध कर संसद बड़ बाहर चाहे संघर्ष सुरू गए है भादा खेल अब जो दस्तावेज नेपाली एकीकरण को बाटो में लगे चाहिए सुख शांति रिद्धि होने आश थी यो दस्तावेज ने लक्षण देखा छेन 
दंडले निरन्तरता पाउला भन्ने एउटा आशंका मनमा चाहिँ छ हस् आइदिनुभयो विचार र समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरु निश्चय पनि नेताहरुको दिल्ली भ्रमण चलिरहेको छ देशमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ यो अवस्थाका बीच सबैले अपनत्व गर्न सक्ने संविधान दिनका लागि राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनै पर्छ र यो आवाज नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ खासगरी दिगो संविधान र जनम जनमका लागि हुने संविधान जसले नेपालीलाई एकत्रित गर्न सक्छ त्यस्तो संविधान आओस् सबैको शुभेच्छा यही र यस्तै छ यसँगै आजका लागि छ प्रश्न यति नै हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते